Good evening and welcome to Hornbill TV. This is Yuenkar Kekrizanya Solo. You are now watching Nordisk Express. Lakshman Prasad Acharya took over as Governor of Assam on Tuesday afternoon at Sri Manta Sankar Deva International Auditorium in Guwahati. The new Assam Governor was administered the oath of the office by Justice Vijay Bishnoi, Chief Justice of the Guwahati High Court. LP Acharya was sworn in as the 32nd Governor of Assam. Chief Minister of Assam Himanta Biswa Sama, including several ministers of Assam, MLAs and officials were present at the event. The former Sikkim Governor Lakshman Prasad Acharya is a former RS, RSS and BJP member. He was born on October 3, 1954 and he was a member Legislative Council from Uttar Pradesh from 2015 to 2023. Acharya will also hold additional charge of Manipur. May I request Honorable Justice Sri Vijay Vishnoi, Chief Justice of the Gavati High Court, to kindly administer the oath of Hapul Vak, Asam Ke Rajapal Ka Kare Palan Karunga, Tatha Apuri Puri Yogeta Se, Samvidhan or Vidika. The Mapu police on Monday issued a press release regarding the death of a man who was killed by a police vehicle during a chase in Newland district. Police say that on July 25th, they received a written FIR stating that a group of four to five unknown miscreants in a white Scorpio vehicle abducted, assaulted and robbed two persons at a four-lane highway under Shoba village on July 22nd. During the investigation, it was revealed that the victims, including a woman, were unblindfolded and taken to unknown locations, where they were not only robbed but were coerced to transfer money to an account via GP transaction. It was further revealed that the lady victim was physically and sexually assaulted, following which she was disrobed and videographed with an intention to blackmail them from reporting the matter to the police. Based on the investigation and digital footprints recovered, a team was dispatched on July 25, night to Togoka village under Newland district where one of the prime accused was located. During the operation, sensing the police approaching, the accused Mugavi Yepto fled in a motorbike which resulted in a hot pursuit. Police said during the chase, the officers who were operating under cover on a private vehicle identified themselves as police and warned the suspect to stop. However, the suspect ignored the call and in the process the bike skid and as a result of which he lost balance and fell on the road. Since the speeding vehicle on which the police were in could not stop instantly, one of the tires slightly ran over the bike and the rider ultimately crashed on the right side of the road into a drainage. Police say that the injured suspect was immediately rushed to referral hospital where he, was, he succumbed to his injuries. In this connection, a case has been registered in Newland Police Station for further investigation. Further, in order to ensure fair and impartial investigation, police personnel involved in the incident were placed under suspension. A team of Manipur police have arrested four cadres of two different proscribed outfits involved in extortion activities from different areas of state in the last 24 hours. On Monday, a team of Imphal West police arrested two cadres of proscribed outfit RPF or PLA from Imphal West district. The arrested persons were identified as Wahengbam Tongbi Singh, Ibetombi Chautoi, 47, and Thudam Ham Chang Singh, Ingo, 42 years. They were involved in extortion activities from educational institutions and private businesses. The police team recovered four mobile phones, one wallet, rupees 13,520 in cash and one four-wheeler vehicle from their possession. On the other hand, two active cadres of proscribed outfit KCP PWG were also arrested from Imphal West District. The arrested persons were identified as Huining Shun Kenjin Singh, 36, and Irom Mikoi Singh, 47. They were also involved in extortion activities from various educational institutes around Imphal area. Imohal West Police team recovered three mobile handsets, one wallet, one Aadhaar card, rupees 30,690 in cash and one two-wheeler vehicle from their possession. 
The arrested persons along with the recovered items have been handed over to the constant police station in Imphal West for further necessary action. Police report C. A mother and a child were tragically killed after a massive landslide hit their house on Monday night at Dimtang Long Village, Ward No. 3 in Manipur's Tameng Long District. Meanwhile, the father of the child, identified as Ring Sing Long Kamai, is still in critical condition after being airlifted to Imphal for further treatment. He is a constable in Manipur Police Department. Landslides in the hilly terrains of Manipur is a constant occurrence during rainy seasons and Tamang Long district in particular is notorious for landslides and mudslides. Steep hilly terrains and loose soil often become lethal combination during rainy season. The remote parts of the district is often cut off during rainy seasons. The Kajar police of Assam on Monday arrested three persons for theft and recovered a number of items from their possession. It may be mentioned that a few theft cases were reported at Udharbon police station area on Monday. During the inquiry, it came to light that burg burglary took place at two places and attempts were made in other residents near JC Girls College Road. In this regard, a special operation was conducted leading to the arrest of three seasoned thieves from different locations. The arrested persons have been identified as Saddam Hussein Laskar, Babu Udin Laskar and Raj Day. Meanwhile, two mobile phones, 31 gold flake cigarettes and a goat was recovered buried under the chulha of the kitchen. The All Naga Students Association Manipur ANSAM, strongly condemned the July 26 incident which occurred at Ocean Launch Kumam Lampak in Imphal where one student identified as Leishitam Mangkung of Lushing village was physically harassed by the armed gang at gunpoint at her workplace and six others were mercilessly attacked and beaten. Sochi Han Hungyo of Kashung village was hospitalized due to a critical bullet wound on his head. Terming it as a barbaric, the Ansam also said that the continual ill-famed activities of the armed gangs who are lawlessly operating in the capital city of Manipur, repeatedly and willfully perpetrated towards the peace-loving Nagas in the state of Manipur. Without sparing women and innocent students is anti-ethical in today's democratic society and highly condemnable by all concerned social organizations, it said. It further said that such uncivilized acts of violence against women and the horrific attack on six other innocent students, including one from Mete community, highlights, that the highlights the fact that women are not respected and innocent civilians are not safe in the state capital Imphal as the number of self-styled armed groups are unceasingly trying to take law into their hands. This anti-peace elements looming in the state must be checked and the government must take immediate steps to stop all these unlawful activities in the state, the Ansam demanded. The Naga student body then called upon the government to initiate prompt and impartial inquiry to the incident and deal stringently in accordance with the law of the land. A potential catastrophic train incident was averted on Tuesday thanks to the swift actions of the Territorial Army. A good train consisting of 21 wagons of rice was en route to Kongsang when excessive rainfall in the early hours of 30 July washed away the ballast grave of crushed stone that supports the tracks between T14P2 and T15P1. This damage posed a significant risk of track instability and misalignment. A territorial army patrol deployed along the Jiribam to Kongsang railway line identified the track damage and promptly alerted authorities to the impending danger. The railway authorities were immediately informed and the incoming goods train was physically stopped at Kambirom by army personnel. The timely intervention by the territorial army prevention what could have been a major train accident. The territorial armies deployed along the stretch of the railway line to provide security for the under construction mega railway project linking Jiribam to Imphal. Their vigilance and quick response underscores the critical role they play in ensuring the safety and security of their essential infrastructure project. Tripura High Court Bar Association elections are slated to be held on August 10th. The process of nomination filing has been started.
So far, 35 candidates received the nomination forms and 11 people have filed their nomination papers. Returning officer for Tripura High Court Bar Association, Nepal Majumdar, shares details on the much-anticipated polls. আগামীকালও আমরা নমিনেশন পেপার গ্রহণ করব এবং নমিনেশন পেপারগুলি আমরা জমা রাখব উনত্রিশ তিরিশ দুই দিন এবং একত্রিশ জুলাই এটা স্ক্রুটিনি হবে সেই নমিনেশন পেপারগুলি ভ্যালিড আছে কি না এবং উদ্রালের ডেট নির্ধারণ হয়েছে ফার্স্ট আগস্ট ফার্স্ট আগস্টের পর যে নমিনেশন পেপারগুলি ভ্যালিড পাওয়া যাবে সেগুলি আমরা নমিনেশন আমরা ব্যালট পেপার আমরা ছাপাব এবং দশই আগস্ট সকাল নটা তিরিশ থেকে ভোট গ্রহণ করা হবে একত্রিশ পর্যন্ত তারপর দুটা তিরিশ থেকে আমরা ভোট গণনা শুরু করব যতক্ষণ না ভোট গণনা শেষ করে আমরা নির্বাচিত প্রতিনিধিদের নাম ঘোষণা করব ততক্ষণ পর্যন্তই আমাদের এই কাউন্টিং শেষ হলে পরেই আমরা নির্বাচন ঘোষণা দেব এবং নিয়ম নীতির মধ্যে রয়েছে যারা ত্রিপুরা হাইকোর্ট বার এসোসিয়েশনের মেম্বার অপশান রয়েছে যে তারা ত্রিপুরা বার এসোসিয়েশনে ভোট দেবে কিংবা ত্রিপুরা হাইকোর্ট এসোসিয়েশনে ভোট দেবে যারা পছন্দ করেছেন যে ত্রিপুরা হাইকোর্ট বার এসোসিয়েশনে ভোট দেবেন তারা যে অপশান নিয়েছেন তারাই একমাত্র আমাদের এখানে মানে ভ্যালিড ভোটার ভ্যালিড ভোটারের তালিকায় রয়েছেন মোট দুশো সতেরো জন দুশো সতেরো জন তার মধ্যে পনেরো জন রয়েছেন হচ্ছে সিনিয়র অ্যাডভোকেট এবং দুশো দুজন হচ্ছে অ্যাডভোকেটস দুশো দুই প্লাস পনেরো সর্বমোট হচ্ছে দুশো পনেরো জন দুশো সতেরো জন সতেরো জন মেম্বার্স নির্বাচন করবেন এগারো এগারো জন প্রতিনিধিকে এক ডিউটি কমিটি তার মধ্যে থাকছে হচ্ছে প্রেসিডেন্ট ভাইস প্রেসিডেন্ট সেক্রেটারি অ্যাসিস্ট্যান্ট সেক্রেটারি একটা পোস্ট হচ্ছে ট্রেজারার আর হচ্ছে ছজন মেম্বার এক্সিকিউটিভ মেম্বার এই সবটা মিলে হচ্ছে এক্সিকিউটিভ কমিটি আমাদের হাইকোর্ট বার এসোসিয়েশন ওনারা পরবর্তী দু বছরের জন্য নির্বাচিত হচ্ছেন আমাদের প্রতি দু বছর অন্তর দু বছর পর পরেই এই নির্বাচন হয়ে থাকে আর নমিনেশন পেপার যে আমরা ভ্যালিড হিসেবে গ্রহণ তখনই করব যে যে নমিনেশন পেপারগুলিতে দেখা যাবে যে প্রতিনিধির যে এনরোলমেন্ট নাম্বার তার ডেট অফ জয়নিং এবং তার সিরিয়াল নাম্বার ওই নমিনেশন পেপারগুলি আমরা স্ক্রুটিনি করব দেখব সেগুলি সঠিক আছে কিনা যখন দেখব যে সেই নিয়ম অনুসারে কবে সেই মেম্বারের জয়েন করেছেন একদম বার সেই সেটা স্ক্রুটিনি করে আমরা বৈধ ঘোষণা করব যখনই বৈধ ঘোষণা করব প্রেসিডেন্ট ভাইস প্রেসিডেন্ট সেক্রেটারি অ্যাসিস্ট্যান্ট সেক্রেটারি ট্রেজারার এবং মেম্বারদের একটা তালিকা আমরা করব যারা যারা উদ্রালের পরে বেঁচে থাক মানে থাকবেন লিস্টে তাদের সবার জন্যই আমরা একই তালিকায় আমরা ব্যালট পেপার তৈরি করব এবং সেই ব্যালট পেপারের উপরে নির্বাচনে যেটা করা হয় সবাই হাইকোর্ট বার এসোসিয়েশনের মেম্বার যে প্রতিনিধি ওনাদের পছন্দ হবে পছন্দের তালিকায় টিকমার্ক করবে টিকমার্ক করবে এবং সেটাই আমরা কাউন্টিংয়ের সময় লাউড স্পিকারে সেখান থেকে ঘোষণা করা করা হবে প্রত্যেকটা ব্যালেট পেপার খুলে করা হবে সেই সেখানে আমাদের যে কাউন্টিং অফিসার থাকবেন কাউন্টিং অফিসাররা সেটা মার্কিং করবেন এবং সেই মার্কিংয়ের উপর নির্ভর করে আমরা আশা করছি এই যে দুশো সতেরো জন আমরা চারটে বুথ করব চারটে বুথে প্রথম দিকে সিনিয়র অ্যাডভোকেট অ্যান্ড আদার মেম্বার্সের মধ্যে কিছু অংশ মোটামুটি ফি জন করে আমরা চারটে গ্রুপ করে নেব 
পঞ্চান্ন জন করে তিনটা গ্রুপ করব আর বাকি গ্রুপে অবশিষ্টটা থেকে যাবে তাহলে আমাদের যে ভোটার ভোট গ্রহণ প্রক্রিয়াটা খুব দ্রুতগতিতে আমরা শেষ করতে পারব কারণ এই ভোটটা হবে প্রায় উৎসবের মেজাজে এই কারণেই কারণ এটা একটা আমাদের ডোমেস্টিক অ্যাসোসিয়েশন এবং আমরা মূলত যেটা নির্বাচনের পর যেটা ঘোষণা করা হয় যারা ইলেকটেড হন তারাই এই বারের উন্নতি মঙ্গল কল্পে লাইব্রেরির বুকস এবং এই যে জাজমেন্ট যেগুলি আমরা অনলাইনে আমরা পাই কম্পিউটার তো সমস্ত আসবাবপত্রের ব্যবস্থা করা এবং লয়ারদের ওয়েলফেয়ার ফান্ড দেখা দেখা ব্যবস্থা নেওয়া মোটামুটি সমস্ত পরিকাঠামো পরিকাঠামো যখন যেটা প্রয়োজন হয় একজিউটিভ কমিটি সেটা সিদ্ধান্ত নেবেন আগামী দু বছরের দায়িত্ব সেই নতুন কমিটির কাছে আমরা তুলে দেব দশই আগস্ট ভোট গণনার Addressing the inaugural session of Journey Towards Vixit Bharat, a post-union budget 2024-2025 to conference, Prime Minister Modi said that in a world full of uncertainties, having growth and stability like India is an exception. India is the only country with high growth and low inflation. Modi also said that our fiscal prudence is a role model for the world and India's share in global growth is 16%. This happened even though there were multiple blows to the economy in the last 10 years. He further said that India would have been in a higher position if these changes had not come. We are living in the world, there are many unexpected and unexpected things. And in such a world, there is no exception to growth and stability. एक्सेप्शन है ऐसी अनिश्चितता के समय में भी भारत के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में अच्छी खासी वृद्धि हुई है आज जब सारे देश लो ग्रोथ या हाई इन्फ्लेशन से जूझ रहे हैं उन परिस्थितियों में भारत हाई ग्रोथ और लो इन्फ्लेशन वाला इकलौता देश है इतनी बड़ी महामारी के बावजूद भारत का फिजिकल प्रूडेंस पूरी दुनिया के लिए रोल मॉडल है ग्लोबल गुड एंड सर्विस एक्सपोर्ट में भारत का कंट्रीब्यूशन लगातार बढ़ रहा है ग्लोबल ग्लोबल ग्रोथ में आज भारत का शेयर 16 परसेंट हो गया है और आप ध्यान दीजिए भारत ने ये ग्रोथ तब हासिल करके दिखाई है जब पिछले 10 साल में इकोनॉमी को झटका देने वाले अनेक संकट आए हमारे कार्यकाल में ये भी एक मुसीबत रही 100 साल की सबसे बड़ी पैंडेमिक दुनिया के अलग अलग देशों में युद्ध की स्थिति भारत में बड़ी बड़ी प्राकृतिक आपदाएं कभी साइक्लोन कभी सूखा कभी भूकंप हमने हर संकट का मुकाबला किया हर चुनौती का समाधान किया अगर ये संकट न आते तो भारत जहां आज पहुंचा है उससे भी कहीं अधिक ऊंचाई पर होता और ये मेरा विश्वास मेरे अनुभव के आधार पर मैं कह रहा हूं साथियों आज देश विकसित भारत के संकल्प को लेकर चल रहा है बीते दस वर्षों में 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकले हम देश के नागरिकों की ईज ऑफ लिविंग पर फोकस कर रहे हैं हम देश के नागरिकों की क्वालिटी ऑफ लाइफ पर फोकस कर रहे हैं साथियों इंडस्ट्री दैट्स ऑफ नाउ फॉर मोर न्यूज की वॉचिंग फॉन बिल टीवी